안녕하세요. 화이인 투어입니다. 한국인이 꼭 가봐야 할 한국 관광 백선으로 선정되었고 동양의 나폴리로 불리어지는 부산 송도 해수욕장과 주변에 꼭 가볼 만한 관광 명소를 소개해 드리겠습니다. 지금부터 랜선 여행으로 함께 힐링해 보세요. 구독과 좋아요는 저희에게 큰 힘이 됩니다. 구독 부탁드립니다. 구독은 무료입니다. 송도 해수욕장 동쪽에 위치한 송도 베이스 테이션에서 서쪽의 암남공원에 있는 송도 스카이 파크까지 이어지는 송도 해상 케이블카 탑승으로 여행을 시작합니다. 성인 기준으로 1인당 탑승 요금은 바닥이 투명하여 아래를 내려다 볼수 있는 크리스탈 크루즈는 왕복 2만원이고 편도 16,000원이며 바닥이 불투명한 에어 크루즈는 왕복 15,000원, 편도 12,000원입니다. 무인 발급기와 물품 보관함은 곳곳에 비치되어 있습니다. 에스커레이트를 타고 4층 탑승장으로 이동합니다. 왼쪽은 에어크루즈 탑승 안내선으로 오른쪽은 크리스탈 크루즈 탑승 안내선으로 구분합니다. 송도 해상 케이블 카는 1.6m 최고 86m 높이로 비행하게 됩니다. 바다 위를 날아오르는 짜릿함을 느끼며 송도 해수욕장과 송도 해안 둘레길 부산 영도의 절경과 남한대교를 한눈에 감상할 수 있습니다. 바라래 바다를 내려보며 짜릿함을 느껴봅니다. 용궁구름다리와 암남공원과 암남공원 주차장이 보입니다. 송도 스카이파크에 도착합니다. 1층 광장에 다양한 먹거리와 휴식 공간이 자리해 있고 거대한 공룡이 눈앞에서 생생하게 움직이는 어드벤처와 예쁘게 꾸며진 다양한 포토존들과 휴식 공간이 자리해 있습니다. 소원의 용을 지나 용궁 구름다리로 이동합니다. 용의 비늘에 소원들을 적어 걸어 두고 있네요. 유료로 이용 가능합니다. 용궁 구름다리로 가는 길은 케이블카를 이용한 후 스카이파크 광장에서 도보로 2분 정도 내려오는 길과 암남공원 주차장에서 3분 정도 올라오는 길이 있습니다. 입장료는 1,000원입니다. 용궁 구름다리로 들어갑니다. 안전을 위하여 셀카봉 촬영은 금지합니다. 용궁구름다리는 암남공원과 동성을 이어주는 출렁다리입니다. 기암절벽이 만들어내는 천혜의 자연경관과 
시원스럽게 펼쳐지는 아름다운 바다 풍경을 가까이에서 감상하며 바다 위를 걷는 듯한 짜릿한 스릴을 안전하게 느낄 수 있습니다. 걷는 바닥의 모습입니다. 여성분들은 하이힐이나 뽀족한 굽의 신발로는 걷기 힘들 듯하니 참조하세요. 다음은 한 폭의 그림 같은 풍경을 연출하는 암남공원 치유의 숲길 전망대로 이동합니다. 용궁구름다리에서 치유의 숲길로 이동하시거나 스카이 파크 광장에서 서쪽 방향으로 이동하시면 됩니다. 암남공원에는 여러 숲길과 쉼터와 전망대가 있는데요. 저희는 제1전망대와 제2전망대로 향합니다. 숲길은 평탄하고 완만한 오름길이라 부담없이 사색하며 산책하기 좋습니다. 중간중간에 휴식 공간이 있어 쉬어가며 힐링할 수 있습니다. 제2전망대입니다. 해안의 울창한 숲 사이로 보이는 그림 같은 풍경을 만납니다. 바다 풍경을 마음껏 감상해 보세요. 정말 멋진 풍경입니다. 이곳은 부산 국가 지질 공원으로 1억 년 전이 흥미로운 지질 기록을 관찰할 수 있다고 합니다. 다음은 제2전망대입니다. 소나무 숲속 전망대에서 탁 트인 바다를 내려다보며 시원하게 불어오는 바람에 몸과 마음이 치유되는 멋진 전망대입니다. 이곳 암남공원의 다양한 숲길을 거닐며 꼭 힐링해 보실 것을 추천드립니다. 다음은 3층 전망대에서 상상의 나래를 펼며 어린 왕자와 추억을 남길 수 있는 포토존을 둘러봅니다. 아름다운 인생샷을 남겨보세요. 2층에는 오션 테라스에서 아름다운 낭만을 즐기며 차 한잔의 여유와 식사를 할수 있는 공간이 있습니다. 케이블카로 되돌아갑니다. 해안 산책로와 구름 산책로, 거북섬이 내려다 보입니다. 사계절 내내 걷고 싶은 구름 산책로와 천공과 제복을 장수와 건강을 가져다 준다는 거북섬과 해운의 자리를 찾아 출발해 봅니다. 구름 산책로는 오전 6시부터 밤 11시까지만 개방합니다. 바다 위를 걷는 느낌과 바다 풍경을 좀더 가까이에서 전망해 봅니다. 행운의 자리를 찾았습니다. 
거북이 모양을 가진 거북섬에서 한가로이 힐링하고 있는 여행객들의 모습이 아름답고 평화로워 보입니다. 젊은 어부와 상체는 사람의 모습을, 하체는 눈의 모습을 한 용왕의 딸과의 안타까운 사랑 이야기를 담고 있는 청동 조각상의 포토존이 애틋하게 보입니다. 국내 최초의 해상 조각 작품인 고래 조형물입니다. 어미 거북이와 아기 거북이를 형상화해 만든 국내 유일의 해상 다이빙대에서 다이빙을 즐길 수 있습니다. 송도 해수욕장에는 다양한 해양 레포츠가 있어 즐길 거리가 많습니다. 송도 해수욕장은 1913년에 개장돼 우리나라 최초의 공설 해수욕장으로 파도가 조용하고 물이 깊지 않아 천혜의 해수욕장으로 조건을 갖추고 있다고 합니다. 복합해양휴양지로 송도 구릉 산책로와 오션파크, 해상 케이블카, 해상 다이빙대를 복원하고 거북섬을 재단장하여 사계절 내내 다양한 연령층이 찾을 수 있는 해양관광명소로 자리잡았으며 국제적인 해양관광휴양지로 발돋움하고 있습니다. 다음은 해안 둘레길을 걸으며 서쪽에 위치한 오션파크 주변을 둘러봅니다. 장애물이 없어 아이들이 뛰어 놀기 좋은 젊음의 광장입니다. 달과 토끼의 예쁜 포토존이 밤의 분위기를 띄웁니다. 부산 송도해수욕장은 야간에는 곳곳에 밤을 밝히는 형형색색의 불빛으로 화려하고 환상적인 해변 분위기를 연출하고 있으며 오락시설 및 위락시설도 잘 갖추어져 있어 유원지로서의 명성이 높아지고 있습니다. 주차장은 각 관광지 위치별로 곳곳에서 유료로 이용할 수 있습니다. 랜선 여행으로 힐링 되셨기를 바라며 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 다음 여행지에서 또 찾아뵙겠습니다.